வீரத்தமிழனின் வெற்றி திருநாள் பொங்கல் திருநாளை போற்றி கொண்டாடுவோம் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷனுடன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் இருக்காங்க <laughs> அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க மணி லூஸ் பண்ணக்கூடாது புக் கன்சல்டேஷன் வித் கேனெக்ஸ் டாட் சி ஏ ஸ்லாஷ் கன்சல்டேஷன் சுரேஷ் மெர்லின் நம்ம கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஒருத்தர் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் அவர் தான் சார் அந்த போட்டோவை கொண்டு வந்து காட்டினார் ஸ்னேகா போட்டோக்கிற சார் பார்த்ததுமே பளிச்சுன்னு பிடிச்சது சார் ரொம்ப ஹோம்லி ஃபேஸ் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி அழகான ஃபேஸ் அப்போ வந்து அந்த படத்துக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் யாருன்னா என்ன விலை படத்துக்கு பி எல் தேனப்பன் அவர் தான் நிர்வாக தயாரிப்பு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் யாருன்னா ஏஜிஎஸ் வெங்கட் மாணிக்கம் அவர் தான் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஸோ அப்போ தேனப்பன் சார் வந்து படம்லாம் எடுத்து கமல் சார்லாம் வச்சு படம் எடுத்து ஹிட் பண்ணி அவர் ஒரு பெரிய பங்களா ஷூட்டிங் ஹவுஸ் இதை வச்சுருந்தார் வளசரவாக்கத்தில் எங்கேயோ எனக்கு சாதிக்கிறோமா வளசரவாங்க ஞாபகம் இல்லை எனக்கு இப்போ மைண்டில் வரல அந்த வீட்டுக்கு தான் முத முதல்ல ஸ்னேகாவை வர வைக்கிறாங்க ஆஃப் த இருக்காடா யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஸ்டில்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் அப்போ நான் அங்கே வச்சு தான் முத முதல்ல அந்த பொண்ணை தனியாக வச்சு ஸ்டில் எடுத்து பார்த்தேன் சார் சுரேஷ் மெல்லின் தான் ஸ்டில் எடுத்தார் என் படத்துக்கு அவர் தான் ஸ்டில் பண்ணார் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தால் ஃப்ரேமில் பார்க்க அப்படியே சிரிச்சாலும் அப்படி இருக்கும் பழிச்சுன்னு இருக்கும் நான் வந்து மாதவன் ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹிட் ஹீரோ இப்போ நம்ம கையில் இருக்கும்போது ஏன் ஹீரோயின் புதுசாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரொடியூசர் அந்த மைண்டுக்கு வராரு ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு மாதவன் ஒத்துக்கல அப்படியா நம்ம மாதவன் ஒத்துக்கல ஆக்சுவலி ரொம்ப தான் இப்போல்லாம் மாற்றி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சினிமாக்க அதெல்லாம் வேற கதை அதெல்லாம் என்ன வேணா சொல்லிட்டு நடந்த உண்மை தான் அந்த டைமில் ஒத்துக்கல மீன்ஸ் என்ன ஒரு பெரிய ஹீரோயின் போடணும்னு அர்த்தம் ஸ்னேகாவை ஒத்துக்கலன்னு சொல்ல அவர் பெரிய ஹீரோயினை போடுவோம் ஏன் நான் இப்போதான் ஒரு படம் ஷால்னி கூட பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு பெரிய அவர் அந்த இமேஜ் அவர் பார்க்குறாரு அப்போ நான் கன்வீன்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன் மாதவனை ஈவினிங் ஈவினிங் நான் போவேன் அப்போ என்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹீரோ கார் ஏமி சம்சாரும் பார் இவர் இவங்க அந்த ஹீரோ பைக் பண்ணியே போவாங்க இவங்க தெலுங்காருங்க ஹீரோ ஏமி சம்சாரும் அப்படிம்பார் ஏன்னா நான் அப்போ கொத்த டேரக்டர் தானே அவங்களுக்கு அவங்க தானே பெத்தட் ஹீரோ அவர் ஒன்றும் இல்லை சார் நான் பேசிட்டு வரேன் நான் இப்போ ஏன் ஹீரோட்டு போய் பேசிட்டு வாங்க ஏ இரு நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அப்போ ப்ரெஷர் போடும்போது அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு என் கூட ஃபோட்டோ எடுப்போம் போல மேட்ச் ஆனால் தான் பார்ப்போம் ஸ்னேகா மாதவன் வீட்டுக்கு காலையில் ஒரு நாளைக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டில் எடுத்தோம் ஈகா தேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் அவங்க வீட்டில் வச்சு காலையில் பத்து பதினோரு மணிக்கு இந்த ஸ்னேகா வர சொல்லி இன்னும் எங்கிட்ட அந்த ஸ்டில்லாம் இருக்குது வீட்டிலே பிளாக் சேரீல ஒரு வட்ட வட்டமாக போட்டோம் மடியில் உட்கார வச்சு இப்படி டூ எட் பாடுற மாதிரி அப்படி இப்படிலாம் ஸ்டில் எடுத்தால் மாதவன் அழகாக வர இருப்பான் ரெண்டு பேரும் பார்க்க பளிச்சுன்னு இருக்காங்க சார் ஃப்ரேமில் மாதவனுக்கு மட்டும் என்னமோ ஒரு சின்ன ஒரு உருட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கு இவன் ப்ரெஷர் பண்ணுறான் ஏதோ பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு அதுதான் உண்மை நடந்த உண்மை அப்போ ப்ரொடியூசர் கேட்ட உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான் சார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நீங்கள் ஆமாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் அதெல்லாம் சார் நான் ப்ரெஷர் பண்ணி வீட்டுக்கெலாம் கூட்டு வச்சு ஸ்டில் எடுக்கிறேன் வீட்டில் வச்சு எடுத்து சுரேஷ் மலின்ட்டு இருக்கும் நெகட்டிவ் உடனே மாதவன் சொன்னால் வேறு பெரிய ஹீரோயின் கிடைக்குமா தெலுங்கில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள் மலையாளத்தில் இருந்து காது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த பொண்ணு பதிவு மறந்து போச்சு பெரிய ஹீரோயின் அந்த நம்ம தமிழ் சினிமாவில் நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் கேட்டாகிடா இருப்பாங்க அவங்க அவங்கள போய் ஏவிஎம்ல வச்சு இதுக்கப்புறம் சொல்லி எடுத்துகிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஏவிஎம்ல வச்சு எடுக்கிறேன் மாதவனை வச்சு ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டு அவங்கள வச்சோ அவங்க வந்து செட் ஆகலை எனக்கு அப்படியே பார்க்குறேன் இல்லை மாதிரி செட் ஆகலை செட் ஆகலைன்ற உனக்கா அந்த பொண்ணு பிடிச்சிருச்சுடா நீ அதான் அதை போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் எங்கிட்ட மாதவன் அப்படி இல்லை மேடி அந்த பொண்ணு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கு அப்படின்னு விசாரிச்சு நெருங்கி போய் சரி ஓகேன்னு ஒத்துக்கிட்டு ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஸ்னேகாக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சம்பளம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் ஆக்சுவலாக அதான் உண்மை அவங்க பண்ணுறேன் ஏன்னா பெரிய ஹீரோ அப்போ மாதவன் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப வில்லிங்காக இருக்காது அதான் கூப்பிட்டு இடத்துக்கெலாம் வராங்க ஸ்டில் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்ல அவங்க அம்மாவும் சரி அந்த பொண்ணும் நம்ம அவங்க வாட்டி வருவாங்க காமாக இருப்பாங்க போவாங்க வருவாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு திட
அவங்க ஆறாவது படமா ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் விரும்புகிறேன் அஞ்சாவது படம் ஆறாவது படம் நினைக்கிறேன் போட்டிருக்காரு சுசி கணேசன் அவர் மணிசா ரெஸ்டன்ட் அவர் படம் பண்ண போறாரு அவர் அதுக்கான பிரசாந்த் சார் ஹீரோ அந்த முத்தாய்ப்பில் இருக்காங்க அதுக்கான வேலையில் இருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ நாங்கள் இந்த ஹீரோயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்னேகாக்கும் அந்த படம் ஏதோ ஏதோ சில ஃபினான்ஷியல் காரணமோ சம் காரணங்களால் தள்ளி போகுது லேட் ஆகுது ஷூட்டிங் போகல அவங்க ஷூட்டிங்கே போகல ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து கேட்டால் ஃப்ரான்சிஸ் விடுதர மாட்டேன்ட்டார் அதெல்லாம் முடியாதுன்ட்டார் சுசின்னு சொல்லிட்டார் இல்லை இல்லை விட்டுத்தர முடியாது நாங்கள் ஏதோ பத்திரிக்கைலாம் இதெல்லாம் பண்ணி ஏதோ அந்த ஹீரோயின் அந்த பண்ணால் நீங்கள் வாட்டி திடீர்னு பண்ணால் என்ன தோணும் விட்டுத்தர முடியாது அக்ரிமெண்ட் என்கிட்ட இருக்குது சட்டப்படி அப்படின்ட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு புரியல அப்போது தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக முரளி சார் இருக்காங்க முரளி சார் அடி எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அம்மா கிரிஷனை வந்து வந்து நானும் அவர் ஆஃபீஸுக்கெலாம் போவேன் தான் பழக்கம் சாமிநா சார்லாம் எங்களை ஜாலியாலும் பேசுவார் இப்போ முரளி சார்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் சார் எப்படியாவது அந்த டேட்டை வாங்கி கொடுங்க சார் விஜயகாந்த் சார்கிட்ட நீங்கள் சொன்னால் வாங்கி தருவாங்க அப்போ தலைவர் தலைவராக வந்து விஜயகாந்த் சார் இருக்கார் கேப்டன் இருக்கார் ஒன்று அப்போ சரத் சார் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கிறாரு சரத் சார் வந்து துணைத் தலைவராக இருக்கிறார் நடிக சங்கத்தில் அப்போ எனக்கு விஜயகாந்த் சார் தான் பழக்கம் இல்லை சரத் சார் ரொம்ப வேறு பழக்கம் அரவிந்தன்லாம் மம்மா கிரிஷன் வந்ததுனால முரளி சார் பொடிசர் சங்க தலைவராக இருக்கிறார் இது ரெண்டு பேரையும் நான் டையப் பண்ணுறேன் போயிட்டு அது எப்படியாவது பேசி பேசி சரத் சார் ஒன்றும் கவலைப்படாத சுரேஷ் நான் பேசி பண்ணித்தர சொல்கிறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு சரத் சார்கிட்ட விஷயத்தை சொல்லி இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு வச்சு விட மாட்டேன்றாங்க டைம் டிலே ஆகிட்டே இருக்கா அப்படிங்கும்போது இவர் தான் மீதி நேர்மையை தரமால் அப்படி இப்போ பராக்கிரமாக இருப்பார் டாட்டாமக்கா உடனே முரளி சார்கிட்ட தான் டெய்லி காலில் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் சாமி இருப்பா சொல்லியிருக்கேன் கூப்பிடுவாங்க அவனை பொறுமையாக இருக்கிறான் எனக்கு பதட்டமாக இருக்கு ஸ்னேகாவுக்கு இந்த படம் நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை சட்டப்படி கேட்டு போட்டாங்க அங்கே அதில் சிக்கிட்டாங்க நடிகர் சங்கத்தில் பஞ்சாயத்து உடனே நான் போகிறேன் விஜயகாந்த் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் எங்கள் டைரக்டர் சுரேஷ் சார் அப்படின்னா சார் கொஞ்சம் நடிகர் சங்கத்துக்கு பொருட்டு வாப்பா அப்படின்னா சார் சுசி கணேசி வர வச்சுட்டு உடனே சுசி கணேசி எப்போ பண்ண போகிறீங்க அவர் சொல்கிறாரு சார் அது அவர் ஏதோ அதுக்கு ரீசன் வச்சுருக்கிறார் அவர் என்கிட்ட சொல்கிறார் நான் இம்மிடியட்டாக பண்ண போகிறேன் சார் நான் மாதவன் டேட்டை விட்டால் கிடைக்காது சார் உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டேன்னா அவர் பிரான்சிஸ் வந்திருக்கார் பிரான்சிஸ் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டேங்கிறக்காக நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் லைஃப் ஸ்பாயில் ஆகிடக்கூடாது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல ஆஃபர் வேணும் பெரிய ஹீரோட படம் பண்ண போகிறது அதை நீங்கள் விட்டு கொடுத்தாலும் பண்ணணும் அப்படின்னு அது இல்லை சார் நான் தான் அது பண்ணேன் இது பண்ணேன்னு அவர் தரப்பு நியாயங்களை அவர் சொல்கிறார் அதெல்லாம் இல்லைங்க அப்படிலாம் விட முடியாதுங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ண முடியாது நீங்கள் படம் ஷூட்டிங் போகிறீங்கன்னா இவங்க விட்டு கொடுக்கணும் டேட்டை நீங்கள் வாட்டி ஷூட்டிங் கிளம்புங்கன்ட்டார் என்ன நீங்கள் ஷூட்டிங் கிளம்பி போங்க அவர் டேட்டு கிட்ட நீங்கள் விட்டு கொடுத்துடணும் நிப்பாட்டிக்கணும் உங்கள் ஷூட்டிங்கை என்ன உங்களுக்கு டேம்ஸ் ஓகே வாங்க நான் ஓகே சார் அவங்க ஆரம்பிச்சா நான் விட்டு கொடுத்துறேன்ட்டா வீமுக்குன்னே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி ஆமாம் சார் எப்படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு நம்ம வெங்கட் மாணிக்கத்துக்கு கேட்டுக்க என்றைக்கா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கட் தான் போய் கேரளாலேருந்து கூட்டுருவார் நம்ம படத்துக்கு ஷூட்டிங்க்கு இருந்து பேக்கப் டேட்டு கேட்டுக்கு போனாங்க டேட் கேட்டு எங்கள் ஷெடியூலில் போடுங்க அப்போ மாதவன் வேற மின்னாலே ஷூட்டிங் போயிடுவான் அப்போ ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டு பேரும் மேட்ச் பண்ணி டேட் வாங்கி வாங்கி ஸ்னேகா அங்கே போய் நடிச்சுட்டு இங்கே வந்து நடிப்பாங்க அது அவங்க ஏதோ ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் திருப்பி ஏதோ அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஏதோ சம் ஸ்டக் ஆகி போச்சு எங்கேது விறு விறு விறுனு வளர்ந்துருச்சு படம் வளர்ந்து நாங்கள் படத்தை முடித்து படத்தை ரிலீஸும் பண்ணிடும் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி அறிமுகம் ஸ்னேகான் நம்ம படத்தில் தான் கார்டு இது ரெக்கார்டு அஃபீஷியல் ரெக்கார்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அவங்க வந்து சிறந்த புதுமுக நடிகை அவார்டுவாங்க நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்டு வாங்கினாங்க அப்புறம் ஏதோ சில படங்களுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த படம் விரும்புகிறேன் லேட்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு பட் அவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்ட வகையில் அதுதான் அவருடைய முதல் படமாக இருக்கும் ஆனால் வெளிவந்த படம் வெளிவந்த படம் இதுதான் உண்மை எங்கே அடுத்து மம்முட்டி இயக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது சார் முரளி சார் வந்து ஏற்கனவே அம்மா கிரேஷன்ஸில் இருக்கும்போது கண்டக்டர் மாப்பிள்ளன்னு ஒரு படம் பண்ணார் அந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் அவர் நல்ல பழக்கம் அவர் வீட்டுக்கெலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் நல்ல பாஸ் பாஸ்னு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேசுவார் அவர் அப்போ முரளி சார் வச்சு அடுத்த படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அப்போ அவர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறார் இன்னும் நேர விஜயஹரிசி போகும்போது அவர் ஏவிஎம்ல வந்து சம்சார
உங்க பசங்கள்லாம் ரொம்ப வீரமா பேசுறாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அது இந்த டைரக்டர் தான் சொல்றாரு சார் அவரு என்ன <laughs> 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 நான் முரளி சார் கதை சொல்ல போறேன் மம்முட்டி சார் எத்தனை உட்காந்துருக்காரு இப்படியே சொல்றாரு என்ன எப்போனா பிடிச்சிக்கலாம் சுரேஷ் மம்முட்டி சார் பிடிக்க முடியுமா உங்களால சார் முன்ன உட்காந்துருக்காங்க அவருக்கு ஒரு கதை சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு எடுக்கிறது விட்டுட்டு அப்புறம் நம்மளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாரு உடனே அப்படியே எனக்கு ஒன்றும் ஓடலை அவர் இப்படி பார்த்துட்டு மம்முட்டி சார் இப்படி பார்த்துட்டு கதை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் டக்குனு யாரு மம்முடி சார் கதை இருக்கா அப்படின்னாரு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு சார் நான் ஒன்று சொல்லுங்க பாப்போம் நல்லா இருந்தா பண்றேன் அப்படின்னு கேஷுவலா நடந்த விஷயம் சார் அது உடனே விடாதீங்க விடாதீங்க இப்படி சொல்றாரு இவரு விடாதீங்க விடாதீங்க பிடிச்சிக்க சார் சரிட்டாரு விட்டுறாங்க நல்ல மூட்ல இருக்காரு அப்படியே சொல்லி அதை அந்த பேட்ச் பண்றாரு சூப்பர் உடனே மத்தியானம் லஞ்சுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல என்ன முரளி சார் இருந்து சாப்பிட சொல்லி பாஸ் நான் இங்கதான் பாஸ் இருக்கேன் விட்டாதீங்க பாஸ் அவரை முடிச்சுட்டு வாங்க நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்க போறேன் உங்களுக்கு பண்ணி தராமையா போறேன்றாரு எவ்வளவு நல்ல மனசு பாருங்க ஆனா என்னடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் <laughs> ஒரு 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 மாசத்தில் வரட்டா அப்படின்னு எங்க மூணு நாள் வீட்டில் தான் இருப்பாரு சொல்லுங்க நாளையோட இந்த ஷூட்டிங் பேக்கப்பு அதுக்கப்புறம் நாலு நாளைக்கு தான் இருப்பாரு அப்புறம் தான் கேரளா போவார் நாலு நாள் சொல்லிருக்கேன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படின்றாரு நானும் சரி சார் சொல்லிருங்க சார் நாலு நாள் இப்போ அவர் கதையே பண்ண ஆக்சுவலாக ஐடியாவும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது எங்கிட்ட கையில் ஐடியாவே இல்லை வீட்டில் போய் கதவை பூட்டிட்டு வீட்டில் உட்காந்து அழுறேன் கிடந்து ஐயோ அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் கதை கேட்கிறாரு கதை சொல்ல முடியாமல் போயிடக்கூடாது மிஸ் ஆகிடக்கூடாது என்ன பண்ணுது மைண்டு கடவுளே ஏதாவது ஒரு ஐடியா கூட ஐடியா கூட கதவை பூட்டிட்டு வீட்டில் சொல்லிட்டேன் காஃபி மட்டும் போட்டு கொடுத்துருங்க ஃப்ளாஸ்கில் நான் ரூம்லேயே இருக்கேன் என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க சொல்லிட்டு உட்காந்து 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 பரட்டி பரட்டி ஒரு ஒரு செட்டில்டு மேனும் ஒரு அன்செட்டில்டு மேனும் பேச்சுலராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சேர்ந்து இருந்தால் அது அப்ராடில் வேலை பார்த்தா அந்த பாண்டிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நான் அனாதையாக இருக்கிறதுனால அப்போ ஒரே பொண்ணு ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ண ஒரு கட்டம் வந்தால் அவள் யாரும் சூஸ் பண்ணுவானு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஸ்டோரி மாதிரி பண்ணுவோம் பாலச்சந்திர சார் ஸ்டைல் மாதிரி அது ஆக்சுவலாக கேபி சார் ஸ்டைல் இது அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஸ்டோரி பண்ணுவோம் அப்போ அன்செட்டில்டு மேனுக்கு வந்து யாரோ ஒரு யூத்தை போட்டுக்குவோம் செட்டில்டு மேனுக்கு மம்முட்டி சார் கரெக்டாக இருப்பார் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கல்யாணமாகாத ஒரு பிரம்மச்சாரி இதை வச்சுனா ஃப்ளோவாக கதை ஒரு ஐடியா தோணுது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு கதை சொல்கிற கதை ரெடி ஆகிடுச்சு சார் அப்போ லாரன்ஸ் என் கூட சுற்றிட்டே இருக்கிற டைம் டான்ஸ் மாஸ்டர் லாரன்ஸ் நானும் காரணம் ஒன்றா சுற்றிட்டே இருக்கும் ஏன்பா ராகவேந்திரா நான் கூப்பிடுவேன் ஏன்பா சுரேஷ் ரெண்டு பேரும் இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கிற டைம் அப்போ ரா லாரன்ஸ் வந்து அந்த பார்த்து என்ன சித்தெல்லாம் நடிச்சிருக்காப்புல போ ஒரு பெரிய ஹீரோ அந்தஸ்து கிடைக்கல இந்த டைமில் அதெல்லாம் ஹீரோ பிரசாந்தனை ஹீரோ அதில் இவர் அப்போது இது டைட்டில் கதை அப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சு லாரன்ஸ் வந்து ஏன்பா அந்த ஜூனியர் கேரக்டர் என்ன சொல்லுப்பா என்ன சொல்லுப்பான்னு லாரன்ஸ் வீட்டுக்கு நான் போவேன் அவங்க அம்மா வந்து சில்லுன்னு ஒரு பால் கொடுப்பாங்க ஒரு வித்தியாசமான இதெல்லாம் போட்டு ஏலக்காலம் போட்டு அதை நான் குடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பேன் லாரன்ஸ் டெய்லி கொண்டு என்ன கொண்டு வீட்டில் வெஸ்ட் மாம்பழத்தில் வீடு அவர் வீடு அந்த டீனு அந்த இதுகிட்டே இருக்கும் போலீஸ் அசோக் போலீஸ் கிட்டே அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வந்து பேசிட்டு இருப்பேன் அவர் டான்ஸ் சொல்லி கொடுப்பார் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்போம் அப்படி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஆள் லாரன்ஸ் வந்து இப்பவும் பார்த்தா அதே அன்பு பேச இப்போ கூட ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக பேசிக்கும் அப்போ வந்து சரிப்பா நான் சொல்கிறேன் மம்முட்டி சாட்டை சொல்லிட்டு நான் ஒன்றே நான் முதல்ல கதை சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மம்முட்டிக்கு மம்முட்டி சார்க்கு அவர் வீடு இந்த அடையாரில் உங்களுக்கு தெரியல அந்த இதில் வீடு கார்னர் ஹவுஸு அந்த உட்டு கதவை திறந்து ஒருத்தர் சட்டை இல்லாமல் அப்படி உட்காந்துருந்தார் இவர் யாரோ உட்காந்துருக்காங்கன்னு போட்டால் அவர் திரும்பி பார்த்தா இவர் ஒரு லுங்கி மட்டும் கட்டிகிட்டு உட்காந்தார் என்ன டேரக்டர் தானே நீங்கள் அப்படின்ட்டு ராமண்ணு வாங்க 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 அப்படின்னாரு ரொம்ப கேஷுவல் சார் அவர் மாதிரி ஒரு கேஷுவலாக நம்ம பார்த்து அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரு ஐயோயோ உட்காருங்க சார் என் சட்டை போட்டு ஒன்றுமா ரெடி பண்ணி பேசுகிறீங்களா சார் இல்லை உங்கள் சௌரிய சார் அப்படின்னு உள்ள போய் சட்டை போட்டு வந்தார் அட்வான் பா
அது அது நேந்தி சொன்னே அவர் வந்துட்டார் போல இருக்கு சரி ம் சொல்லுங்க அப்படி ஒரு ஸ்டைல் எல்லாம் பண்ணுவார் இப்படி ம் சொல்லுங்க சார் ஓப்பன் பண்ணார் சார் அப்படி சார் இப்படி சார் ஆ சார் முழுசாமி கதையை அப்படியே சொல்கிறேன் அப்படியே கேட்டே இருக்காரு கதை கேட்டு முடிச்சுட்டு நல்லாயிருக்கு ம் ம் நல்லாயிருக்கு அந்த 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 காமிக் மிஸ் ஆகாமல் எடுக்கணும் நீங்கள் அப்போ தான் அந்த படம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இங்கே ஆமாம் சார் நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் ஏன் இதில் நடிக்கிறோம் நான் ஏன் இதில் நடிக்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் சார் இது ஒரு 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 கல்யாணமாகாத ஒரு அழகான பிரம்மச்சாரிக்கு உங்களை தவிர வேறு யார் சார் இருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருப்பீங்க பேசினா ரொம்ப வாய்ஸ் பேஸ் வாய்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சார் அழகா சார் நீங்க அவங்கள போய் நான் என்ன அதுக்கு நீங்க தானே சார் பொறுத்த வேற யார் சார் இருக்காங்க அப்படின்னதும் டைரக்டர் ஐஸ் வைக்கிறாரு அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்லுவார் சார் அவரு யாருட்டு பாபுட்டு டைரக்டர் நல்லா ஐஸ் வைக்கிறாரு என்ன அப்படின்னாரு சரி சார் வச்சதாவே இருந்துட்டு போட்டோம் உங்களுக்கு தானே வச்சேன் சார் அப்படின்னு உடனே சரி நான் பண்றேன் அது ஜூனியர் யாரு அப்படின்னாரு சார் யாராவது பார்க்கணும் சார் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி பிரசாதம் கூட பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவான ஆள் சார் அவர் ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு நல்ல கலராக இருப்பீங்க அவர் கொஞ்சம் கருப்பாக இருப்பார் சார் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக நல்லா கூட இருக்கும் நான் லாரன்ஸுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க மெதுவாக அவளை உள்ளே கொண்டு வந்துருப்பேன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறேன் அப்படியா சரி கூட்டு வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு எங்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் வந்து லாரன்ஸை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் லாரன்ஸ் போய் காலில் தொட்டு கூப்பிட்டு சார் வணக்கம் சார் நான் தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் லாரன்ஸ் இப்படி பார்த்தா நீ பேசாமல் டான்ஸ் பண்ண நீ ஏன் வர நடிக்க வரேன் பேசி <laughs> சிம்பு வந்து அப்பவே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய கேங்கு ஃபேன்ஸு கிங்ஸ்னு ஒரு செட்டப்பாக இருக்கும் அவன் பையன் ஒரு சின்ன பையன் வேற அப்போ ஜிஆர்டியில் வந்து நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஒன்றரை மணி பன்னெண்டரை மணி வந்து ஏங்க நான் தாங்க அந்த படம் நடிக்கிறேன் ஜூனியரா சிம்பு சிம்பு கேளுங்க இப்போ கேட்கலாம் நீங்கள் நான் தாங்க நடிக்கிறேன் மம்முட்டி சார் கூட நடிக்கிறேங்க டைட்டில் ரோலுங்க ஜூனியர் நான் சீனியர் அவர் எப்படிங்க இருக்கும் ரெண்டு ஒரு மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி சிம்பு பண்ணலாம் ஸோ கதை சொல்லுங்க கதை சொல்கிறேன் ஜிஆர்டி கிராண்ட் டேஸ் வச்சு நைட்டு உட்காந்து சாப்பிட போவோம் நாங்கள் அன்டைம்லாம் சிம்பு கதை கேட்டு வாங்க அப்பாட்டு போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எத்தனை மணிக்கு நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு எப்பா வேணா பார்த்துட்டு போகிறது நான் வரமாட்டேன்றேன் அட வாங்கன்றேன்ல நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு கூட்டு போயிட்டார் சார் வீட்டுக்கு ஆமாம் சார் நைட்டு வீட்டுக்கு போய் எனக்கு அப்படியே பத பதன் இருக்கு அவர் டிஆர் வந்து கற்றுக்கிறதுங்க எதுனா நம்ம யார் திட்டு வாங்கிறது ஏன்னா அப்போ நான் இவன் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு அப்படியே பேசாமல் இல்லை சிம்பு காலையில் கூட வரேன் மணி மூணு மணி ஆக போதும் ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆகப்பா நான் காலையில் வரேன்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏங்க அப்பாட்ட வரீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க பண்ணி இன்னிட்டாக ஷூட்டிங் போகிறோங்க மம்முட்டி சார் ரெடியாக இருக்கா நான் நம்ம பண்ணுறேங்க அப்படின்னு அப்பா அவருக்கு என்னென்னா மம்முட்டி கூட ஒரு பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கலாம் மேபி அதை பெரிய ஹீரோ இல்லையா அவர் ஸ்டார் இல்லை நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு ரொம்ப அன்டைமான டைமில் போய் மேலே போய் எழுப்பி கூட்டு வந்துட்டார் சார் தீராஜேந்திர அவர் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தார் சார் அவர் இறங்கி அப்போ இப்படி இருக்கும் மாறி போய்ட்டு உங்களுக்கு இங்கே போயிருந்திருப்பீங்க ஒரு மாதிரி ஹாலில் உட்காந்துருக்கேன் வராரு அவருக்கு என்ன தெரியும் என்ன வேலை சுரேஷ் அப்படி வந்தார் அவர் வந்து உட்காந்தார் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆனால் அவர் இதெல்லாம் காட்டிக்கவே இல்லை சார் இப்படி அவன் டிஸ்டர்ப் பண்ண அன்டைம் அதெல்லாம் அவர் காட்டிக்கவே இல்லை இருந்தார் என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு இல்லை சார் இந்த மாதிரி சிம்பு வந்து இந்த மம்முட்டி சார் வச்சு நான் படம் பண்ணுறேன் சார் இந்த மாதிரி சிம்பு வந்து இந்த டைட்டில் ரோல் டைட்டில் கேரக்டர் சார் ரெண்டு பேர் பேரலல் ஹீரோ சார் அது பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் உடனே எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பப்ளிசிட்டி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சம்பளம் கொடுப்பீங்களா கேட்கல என்ன பப்ளிசிட்டி பண்ணுவீங்க இந்த படத்துக்குன்னு கேட்டார் சார் இந்த படத்துக்கு என்ன பட்ஜெட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டி பண்ணுவோம் நான் ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு தனியாக பப்ளிசிட்டி பண்ணுவேன் என் பையனை வச்சு படம் எடுத்தான் நீங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் சார் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க சார் அப்படின்னு அப்போ விட்டுருங்க சரியாக வராது ஷிப்பை நம்ம அப்படி மாதிரி கொண்டு வரணும் வெளியில் அதுக்காக தான் நான் பொறுமையாக பார்த்து செய்யலான்ட்ருக்கேன் சரி சார் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்லு கரெக்ட் சார் எங்கள் சன்னு நான் ஒரு சின்ன சைல்டுஹுட் சைல்டுலேருந்து ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன் நீ பெருசாக கொண்டு வரீங்க நான் சிம்பு சொன்னேன் அப்பா சொல்கிறேன் கரெக்டான ஐடியாப்பா அதான் க
அப்படின்னு சொன்னதும் சொல்லிட்டு சரி அன்டைம் ஆயிடுச்சு நான் தூங்குறேன் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் மேலே போயிட்டார் அவர் ஒன்றுமே காட்டிக்கல அவர் கோவமோ எதுவுமே காட்டிக்கல டீசெண்டாக போயிட்டார் அப்புறம் சிம்பு விட்டது நான் காலைல அம்மாட்ட பேசுகிறேன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே அவர் அப்போ விடல சிம்பு வந்து நான் அம்மாட்ட பேசுகிறேன் அப்போ அது நடக்கல அப்போ தான் யார் ஹீரோ யார் ஹீரோங்கும் போது தான் நடிகர் ரவிச்சந்திரன் சாருடைய சன்னு ஹம்சவர்தன் வந்து இந்த படத்துக்கு யாரோ ஒரு மீடியேட்டர் மூலியமாக பேசி அவர் கமிட் பண்ணி மலேசியாவில் ஷூட்டிங் சார் மலேசியாவில் மொத்த குருவும் போயிட்டோம் ஷூட்டிங்க்கு யுவன் சங்கராஜா பேசிக்கு திருப்பி பரப்பி யுவன் நம்ம ஆஸ்தான நிலை கம்பெனி இது மாதிரி எங்களுடைய கம்பெனி பேசிட்டு உங்களுடைய இயக்கத்தில் மம்முட்டி நடித்த ஜூனியர் சீனியர் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போது முதல் நாள்லேயே மம்முட்டிக்கு அந்த அளவு கோவம் வந்துதாமே எதனால எஞ்சு போய் தூரம் உட்காந்துட்டு போயிட்டு அங்கே போய் அந்த மேலே அந்த கல் இருக்குள்ள போய் உட்காந்து அப்படி சோமம் உட்காந்து ரசிச்சுட்டே இருக்காரு தடுக்க <laughs> முடியாது <laughs> 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 சொன்ன <laughs> 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 எந்த சின்ன வேலையும் எங்களுக்கு கொடுக்கல நடந்து ஒரு மூன்றாவது திரைப்படத்திலே விஜயகாந்தோடு நடிக்கின்ற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பிக் ஸ்டார் அண்ட் அப்படி ஒரு மாஸ் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட் டேயே போகும்போது முதல்ல அங்கே வந்து அவர் பக்கத்தில் ஒரு சேர் இருந்துச்சு அவர் போய் விஷ் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு போய் கொஞ்சம் இந்த சேர் எடுத்துக்கலாம் ம் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை ஒரு மோசமான அனுபவமாக அமைந்தது நிஜமாகவே துரதிருஷ்டவசமானது அதனுடைய அடிப்படையில் இன்றைய பெண்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம நம்ம சின்சராகவும் ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு ஈடு கொடுக்கறது அப்படின்னு அப்படி இல்லைன்னா அவங்க அவங்க திரும்பி அவங்க வழியை பார்த்துட்டு போகிறது தான் நல்லது காலை பத்து மணிக்கு டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு சுபு பஞ்சுவின் பதில்கள் வாழ்க்கையில் அதிக சந்தோஷம் திருமணத்திற்கு முன்பா பின்பா ஜி டி ஹாலிடேஸ் மற்றும் தமிழ் பசு நெய் வழங்கும் சிறப்பு பட்டிமன்றம் பவர் பை டோக்கியோ தமிழ் சங்கம் ஸ்ரூசன் மைண்ட் மேட்டர்ஸ் எஸ் ஈவென்ட்ஸ் ஹெல்த் கேர் பார்ட்னர் காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் ரேடியோ பார்ட்னர் ரேடியோ சிட்டி எனர்ஜி பார்ட்னர் ஹைட்ரிஜ் ஆல்கலின் வாட்டர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்ட்னர் வி சாய் வெனி கோட்டசி எஸ் ஏ இன்ஜினியரிங் கல்லூரி ஆபீஸ்ல நடந்த ஒரு விஷயம் கழுக்குன்னு சிரிச்சேன் ஒய்ஃப் கிராஸ் பண்ணி நின்னுட்டான் என்ன என்ன பார்த்து சிரிப்பு அப்படின்னா நான் ஆஃபீஸ் இல்லையே நான் சிரிக்கிறீங்க நீங்கள்லாம் சிரிக்கிற அளவு ஆயிடுச்சு என் நிலமனு அதோட ஆச்சு சார் சண்டை முடிகிறதுக்கு சில பேர் நான் பைக்கில் பார்க்குறேன் தானாக பேசின்னு போகிறான் செல்ஃபோன் இல்லை அவன் வீட்டில் விட்ட சண்டையை கண்டினியூ பண்ணுறான் எது கேட்டாலும் நீ ஒத்துக்க மாட்டியா அப்போ நானே தான் தலை குஞ்சி போன மாட்டே அதை வீட்டுக்கு போய் சொல்ல அங்கே பேச முடியாமல் ரோட்டில் பேசின்னு போகிறான் ரொம்ப பாவமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்ப என்ன பண்றீங்க நான் பேசுனேன் பேசுறேன் அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு இவன் நம்ம எல்லாமும் ஊம மாதிரியும் இந்தியாவில இவன் தான் பேசுறோம் மாதிரியும் பேசற சரி சோத்துக்கு என்ன பண்ற அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்ல பேசுறேன் இல்ல பணம் கொடுப்பாங்கன்னு ஓ அப்ப நீ வாய வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா சார் ஒரு பேச்சாளருக்கு இதை விட அவமானமே இருக்க முடியாது தெரியுமா நடுவர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் நகைச்சுவை அரசர் மோகன சுந்தரம் பங்கு பெறுவோர் இயக்குனரும் நடிகருமான ஆர் சுந்தர்ராஜன் மனோபாலா ரமேஷ் கண்ணா 
நடிகை நளினி பேராசிரியர் கோவை தனபால் மற்றும் பேராசிரியை குரு ஞானாம்பிகா பொங்கலை மகிழ்ச்சியாக டூரிங் டாக்கிஸோடு இணைந்து கொண்டாடுங்கள் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரிங் டாக்கிஸ் டாட் கோ